நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய இப்போ சோழன் பொருளாதார வல்லுநராக இருந்தாலும் சரி மருத்துவ வல்லுநராக இருந்தாலும் சரி பெரிய தொழிற்சாலை முதலாளிகளாக இருந்தாலும் சரி விற்பனை பிரதிநிதிகள் பெரிய பெரிய கடை முதலாளிகள்லாம் என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே மக்கள் தாங்க காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் திடீர்னு மக்கள் மேல இவங்க எல்லாம் திரும்பி இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம மத்திய அரசானது ஒரு குண்ட வர தூக்கி போட்டிருக்கு அது என்னன்னு தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என்னுடைய வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ பொருளாதார நிபுணர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு சைனாக்காரன் அடிக்கிறான் அவன் பொருள் வேணாம் நீங்க நாளைக்கு அமெரிக்காரன் அடிக்க போறான் அவன் பொருள் வேணாம் நீங்க நாளைக்கு வந்து ஜப்பான்காரன் அடிப்பான் நாளைக்கு இங்கிலாந்துக்காரன் அடிப்பான் ஒவ்வொரு நாடுகாரனும் இந்தியாவை அடிக்கும் போதுல அவன் பொருள் வேணாம்னு சொல்லுவீங்களா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பன்னாட்டு குளிர்பானங்கள்லாம் நச்சு பொருள் இருக்குது அப்படின்னாங்க ஆட்சி மசாலாவில பார்த்தா நச்சு பொருள் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் ஒதுக்கிட்டு இருக்கீங்க உள்ளூர் பொருட்களே வாங்க வேண்டும் என்று எத்தனை நாள் நீங்க வந்து நினைச்சிங்க காளிமார்க் போன்ற குளிர்பானங்களை தான் இனி குடிப்பேன்னு சொன்னீங்க குடிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு யாரும் மாசா குடிக்கிறது கிடையாதா பெப்சி கோக் குடிக்கிறது கிடையாதா அப்ப மறந்து போயிட்டீங்க உள்ளூர் கம்பெனி என்றால் உங்களுக்கு கசக்குதுங்க உதாரணமா சொல்ல போன பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோமேக்ஸ் லாவா ஆண்ட்ராய்ட் போன்ல வெளிநாட்டு போன்களுக்கு இணையாக தரமா தான் கொடுத்தாங்க ஆனா நம்ம மக்களுடைய மனநிலை என்னவாக இருந்தது ஹே லாவா விட பெட்டரா மைக்ரோமேக்ஸ் விட பெட்டரா சூப்பர் டிஸ்பிளே பேட்டரி பேக்கப் விட வேற ஏதாவது கம்மியான பிரைஸ்ல இருக்கா பாரு அப்படின்னு தேடி தேடி பார்த்து சைனா போனுக்கு நீங்க அடிமை ஆயிட்டீங்க அதற்கு பிறகு நம்முடைய கம்பெனி ஊக்குவிக்கவே இல்லை கீழே விழுந்து போச்சு இப்பவும் சொல்றேன் நம்ம கம்பெனிகள் இந்த பாய்காட் சைனா என்ற நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நிறைய முதலீடு பண்ணி மீண்டும் மீண்டு வராங்க மீண்டும் நீங்க ஆதரிப்பீங்களா ஆதரிக்கிற மாதிரியே தெரியல ஏன் அப்படின்னு சொல்ல வரனா இந்த பொருளாதார நிபுணர்கள் ஏன் சொல்ல வரீங்கன்னா நேற்று ஒன் பிளஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த செல்போனு ரிலீஸ் ஆனா இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த போன் வித்து போச்சு அப்போ பாய்காட் சைனா அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வெறும் போலி தானே நானும் பாக்குறேன் பாய்காட் சைனா என்று டிபில வச்சுக்கிட்டு டிக்டாக் செய்யறதும் ஷேர் ரேட்டை வச்சுக்கிறதும் யூசி ப்ரோசன் வச்சுக்கிட்டும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா கேட்டா பழக்கம் ஆகி போச்சு இதையெல்லாம் தவிர்க்க முடியாதாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் என்னத்துக்கு பாய்க் ஆயிட்டு அப்படின்னு சில பொருளாதார வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சைனா பொருட்களுக்கும் சைனா பிராண்டுகளுக்கும் வித்தியாசமே தெரியல இங்க சைனாவிலிருந்து உற்பத்தி ஆகி இங்கு வந்து விற்கின்ற பொருட்கள் சைனா பொருட்கள் ஆனா சைனாவிலிருந்து இருக்கின்ற எல்லா பொருட்களும் இங்க இறங்கி அசம்பிள் பண்ணி இங்க விற்கிற பொருட்கள் மேட் இன் இந்தியா தானே இங்கேயே தொழிற்சாலை இருக்குது நம்ம மக்களே உழைக்கிறாங்க நம்ம மக்களே எல்லா அசம்பிளும் பண்றாங்க நம்ம கிட்ட கொண்டு வர்றாங்க இப்போ சைனா சைனாவுடைய பேர் இருக்கிறதுனாலே அந்த பொருளை எல்லாம் தவிர்த்தினோமா அப்ப பொருளாதாரம் இங்க விழுந்துடாதா அதுவும் இல்ல பல மருத்துவ பொருட்கள் மூல பொருட்கள் சைனாவில இருந்து தான் வருது மூல பொருட்கள் தான் வருதே கண்டி நம்ம கம்பெனி இங்க தானே இழங்குது அப்ப அந்த மருந்து பொருட்கள் எல்லாம் வேணான்னு சொல்லிவிடுங்க நீங்க அப்படின்னா பாய்காட் சைனா என்பதன புரிதல் மக்களுக்கு இல்ல ஒண்ணு வேணும்னா வேணும் யாராவது கலப்பி விட்டு அப்படியே போங்க மக்களுக்கு எந்த புரிதலும் கிடையாது ஒரு ஒரு ஃபேக்டரி எழுந்து நிற்பதும் விழுந்து கிடப்பதும் மக்களால் தாங்க எல்லாமே மக்கள் தாங்க காரணம் அப்படின்னு பொருளாதார நிபுணர்களும் சொல்றாங்க மருத்துவ நிபுணர்களும் சொல்றாங்க ஏன் விற்பனை கடை பிரதிநிதியும் சொல்றாங்க பாய்காட் சைனா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் கேட்டா ரெட்மி இருக்குதா ரியல்மி இருக்குதா விவோ இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப ஒண்ணும் இல்ல ஐபோன் வந்து பக்கவா இருக்கும் சாம்சங் வந்து பக்கவா இருக்கும் ஆனா அதே மாதிரியான தரத்துடன் ஒன் பிளஸ் வந்து சேருது உடனே ஒன் பிளஸ் வாங்குறாங்க விலை கம்மியா இருக்கு எல்லா பியூச்சரும் அதுல இருக்கு அப்படின்னு சோ வெளிநாட்டு பிராண்டுகளையும் இங்க சைனாக்காரன் உடச்சேரிறான் அந்த பாகுபாடு வெளிநாட்டு கம்பெனியா உடைக்கிறான் அப்ப இவன் பொருளையே வாங்கணும் என்ற அடிப்படை இல்லாம கூட மக்கள் எல்லோரும் என்ன பண்றாங்க சைனா பொருட்கள் மோகம் கொண்டு கிடக்கிறாங்க அதனால பாய்காட் சைனா என்பது வெறும் வெற்று கோஷமாக இருக்கிறது அதுவும் இல்ல சைனாவில இருந்து பல மூல பொருட்கள் இங்க இறக்கி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதனால சைனா பொருட்கள் வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் இந்தியாவுக்கு பொருளாதார நஷ்டமும் ஏற்படும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க மருத்துவ வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க மக்கள் தான் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் எல்லாமே மக்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு எல்லா குற்றச்சாட்டும் மக்கள் மேல போய் நிற்குது எதையுமே மக்கள் சீரியஸா எடுத்துக்கிறது கிடையாது உணர்ச்சி பூர்வமாக சிந்தனை திரை எட்டு எடுத்துக்கிறாங்க உணர்ச்சி தீர்ந்து போன பிறகு எல்லாத்தையும் மறந்து போறாங்க அதனால தான் பன்னாட்டு குளிர்பானங்களை மீண்டும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பது சைனா பொருள் இன்னைக்கு இருந்தாவது தவிர்த்துருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா தவிர்க்கவே மாட்டாங்க ஏனென்றால் டிக்டாக் ஏன் ஏன் யூஸ் பண்ற அப்படின்னு கேட்டா என் செய்தியை
மைசூர் பல்ப் எத்தனை பேர் வாங்கினா எல்லாமே சைனா ப்ராடக்ட் விலை கம்மியாகவும் இருக்குது பளிச்சுன்னு இருக்குது கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் எல்லா மக்களும் அங்கே போய் வீழறாங்க இந்தியன் கம்பெனி விழுந்ததுக்கு காரணமும் மக்கள் தான் அந்த கம்பெனி இப்போ எழுந்திருக்க வேண்டும் என்றாலும் மக்கள் தான் காரணம் காரணம் மக்கள் உறுதியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கணும் இனியாவது பாய்காட் இந்தியா பாய்காட் சைனா அப்படின்னு நிலை எடுத்தாங்கன்னா உறுதியாக இருக்கணும் இருந்தால் மீண்டும் இந்தியன் கம்பெனிகள் மேலே வரும் இல்லைனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது மக்கள் அடிக்கடி மறந்து போகிறாங்க அதனால் பாய்காட் சைனா என்று ஒரு அரசு இதை எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது தடை விதித்தால் நிச்சயமாக இந்தியனுடைய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க இன்னும் போக போக பார்க்கலாம் என்ன நடக